Don Alan Pennybaker, ein Pionier der Bewegung des Direct Cinema der frühen 60er Jahre, heute 72 Jahre alt. Seit Mitte der 70er Jahre Co-Regisseurin der Filme Pennybakers, Chris Hedges, mit der er auch verheiratet ist. Das klingt, als sei ich ein alter Knacker. Es ist schwer für mich, so über mein Gesamtwerk zu reden. Chris könnte das genauso gut. Sie sieht das in einer anderen und für mich interessanteren Weise. Ich habe das nie als Direct Cinema definiert oder als Cinema Verité. Das war Jean Rouge. Ich habe es nie in eine Schublade gesteckt und ich wollte das auch nicht. Es war eigentlich immer so, dass nur jemand mit einer interessanten Filmidee zu kommen brauchte, wie zum Beispiel Norman Mailer, wo es um Leute ging, die sozusagen etwas vorführten und ihre Dialoge hatten. Und dann hatte ich kein Problem, daraus einen Film zu machen. Ich habe mich nie als Dokumentarist gesehen. Bei dem Begriff Dokumentarfilm fühle ich mich unwohl. Weil er sich so nach Verantwortung anhört und Belehrung und ich habe keine Lust, Leute zu belehren. Ich glaube auch nicht, dass Film sich dazu eignet. Es wäre doch furchtbar, wenn Leute Auto fahren lernen würden, indem sie sich Filme angucken. Man weiß sofort, dass das nicht funktionieren kann. Aber manche Leute tun so, als ginge das. Zu dieser Sorte habe ich nie gehört. Ich erinnere mich, wie ich einige sogenannte Direct Cinema Filme gesehen habe. Und wie ich dachte, das würde ich auch gerne machen. Das sind Charaktere und aufregende, dramatische Situationen wie in einem Hollywood-Film. Aber es ist das wirkliche Leben. Das machte es für mich noch spannender. So wie auch meine Krankenhausfilme, die ich damals gemacht habe, so intensiv waren, weil sie mit dem wirklichen Leben zu tun hatten. Genau, das ist für mich das Wesen dieser Art, Filme zu machen. Man könnte sagen, es sind Filme über das wirkliche Leben, was natürlich kein guter Schubladenbegriff ist. Aber Begriffe wie Dokumentarfilm oder Cinema Verité machen nicht klar, was einen antreibt. Und ich habe ja wirklich all die Jahre hindurch immer den gleichen Film gemacht. Manchmal kurz, manchmal lang. Irgendwie versucht man immer etwas Billiges zu machen, ohne Schauspieler zu bezahlen und ohne Drehbuch. Das ist das System. Das schränkt auch die Möglichkeiten ein. Politik, Musik, Tanz. Darüber hinaus kommt man kaum. Aber das macht man so gut man kann. In Zusammenarbeit mit Richard Leacock und Robert Drew entstand 1960 Primary, der erste Direct-Cinema-Film. Die Senatoren Humphrey und Kennedy im Vorwahlkampf um die Präsidentschaftskandidatur der Demokratischen Partei. So etwas hatte man noch nicht gesehen. Da wollte einer Präsident werden, dem das Haar im Wind wehte und der wie ein Junge aussah, der durch die Straßen lief. Und das haben die Leute dann für tolles Filme machen gehalten. Aber wie der Film gemacht war, das war gar nicht so toll. Zum Teil war das ziemlich altmodisch. Füße von Menschen an den Wahlurnen, das war doch Bockmist. Ja, 
Als Filmemacher habe ich das nicht ernst genommen. Aber das Konzept dahinter war so stark, dass es funktionierte. Und man so eine Art Film eben doch noch nicht gesehen hatte. Wir hatten eine Menge Kameramänner. Nein, nicht Kameramänner, sondern Filmemacher. Zum Beispiel Al Maces. Der hat dabei gelernt, wie man sowas dreht und mit Rekordern arbeitet. Er hat auch mit mir im Schneiderraum gearbeitet. Er zog los und ich gab ihm die Kamera mit einem Weitwinkelobjektiv, das ich gerade gekauft hatte. Extrem weit. Und ich sagte zu ihm, wenn Kennedy kommt, dann press ihm die Kamera direkt an den Kopf. Aber haue ihn nicht damit. Geh aber so nah ran, dass du es fast tust. Und bleib immer dran. Und dann hat er diese tolle Szene gedreht. So was konnte er. This is the heart of Senator Kennedy's strength. The heavily populated city areas, particularly the Polish Catholic 4th District in Milwaukee. Das ist das Al Mazes Bild von Kennedy, wie er in den Saal geht. Dafür habe ich ihm das Weitwinkelobjektiv gegeben und gesagt, press es ihm an den Hinterkopf. Mach dir keine Sorgen, es kann nicht unscharf werden. Du brauchst doch nicht durch die Kamera zu gucken. Man macht das, um sich zu bewegen. Man will nicht an Stühlen kleben oder irgendwelchen Orten. Man fühlt sich sonst so eingesperrt. So bewegt man sich von einer Situation direkt in die nächste und hört nie auf zu drehen. Das hier hat Leacock gedreht. Man weiß nicht, wohin man geht, aber man geht wirklich. Man tut nicht nur so. Und es gibt nur einen Take und das ist es. So was haben wir öfter gemacht. Und wir machen es immer noch. Place called Hope. God bless you and God bless America.